జై తెలంగాణ పెద్దలు గౌరవనీయులు మొన్నటి దాకా నల్లగొండ జిల్లాని తన నేతృత్వంలో రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రిగా షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధికి సంబంధించిన సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా విశేషమైన కృషి చేసి నల్గొండ జిల్లాలో పన్నెండు స్థానాలకు గాను తొమ్మిది స్థానాలు గెలిపించి మిగతా మూడు స్థానాల్లో కూడా స్వల్ప ఓటమి స్వల్ప తేడాతో మనం ఓటమి పాలైనా అక్కడ కూడా ఉన్న శ్రేణుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్న గౌరవనీయులు పెద్దలు సూర్యాపేట శాసనసభ్యులు అన్న కొత్తకండ్ల జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారికి గౌరవ సోదరులు పెద్దలు చొప్పదండి శాసనసభ్యులు మొన్నటి దాకా పార్టీ రాష్ట్ర ఎస్సీసీల అధ్యక్షులుగా పనిచేస్తూ పార్టీ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని అఖండమైన మెజారిటీతో చొప్పదండి నుండి శాసనసభ్యుడిగా గెలిచిన సోదరులు సుంకె రవిశంకర్ గారు గౌరవనీయులు పెద్దలు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు అన్న బడుగు లింగయ్య యాదవ్ గారు ఉద్యమ నాయకుడు పాలమూరు శాసనసభ్యుడు పాలమూరు జిల్లా మొత్తం పర్యటించి అక్కడ పార్టీ గెలుపు కోసం కృషి చేసిన అన్న గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులు గౌరవనీయులు శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ గారు మాజీ శాసనసభ్యురాలు గౌరవ పెద్దలు పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి పెద్దలు కేసీఆర్ గారికి అండగా ఉన్న గౌరవనీయులు సోమ భరత్ కుమార్ గారు హుజూర్ నగర్లో ఓడినా గెలిచినా ఇక నా ఈ జీవితం హుజూర్ నగర్ ప్రజలకు అంకితం అంటున్న మా తమ్ముడు యువ నాయకుడు సానంపూడి సయిద్ రెడ్డి గారు పాత్రికేయ మిత్రులు మరి చాలా సేపటి నుంచి చాలా ఓపికగా చాలా ఓపికగా ఉన్నారు నిజంగా మా హుజూర్ నగర్ సోదరులు మా చొప్పదండి సోదరులు మీ అందరికీ నా శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా మొన్న జరిగిన శాసనసభకు జరిగిన ఎన్నికలు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఆనాడు ఉత్పన్నమైన పరిస్థితులు తదనంతరం ఈరోజు రాష్ట్రంలో గౌరవనీయులు పెద్దలు మన పార్టీ అధ్యక్షులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవ కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో అమలవుతున్న సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకునే ముందు ముందుగా మనం నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్న పరిస్థితిని ఒక్కసారి ఎన్నికలకు ముందు రెండు వేల పద్నాలుగు పూర్వం ఉన్న పరిస్థితిని కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా మొదటి నుండి రెండు వేల ఒకటిలో పార్టీ ఆవిర్భవించిన నాడు పిడికెడు మంది నాయకులు ఆనాడు కేసీఆర్ కి భరత్ అన్న గాని ఇంకా కొంతమంది నాయకులు మాత్రమే నల్గొండ జిల్లాలో ఆనాడు ఉన్న పరిస్థితి కానీ అంచెలంచెలుగా ఎదురు దెబ్బలకు భయపడలేదు వచ్చిన ఎన్నికల్లో గెలిచినా ఓడినా ఉద్యమంలో మాత్రం ఎక్కడ ఏ ఒక్క రోజు కూడా కరీంనగర్లో వరంగల్లో ఇంకో చోట ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్న చోట ఏ రకంగానైతే కార్యకలాపాలు జరిగినాయో దానికి ఏమాత్రం తగ్గకుండా నల్గొండ జిల్లాలో కూడా పార్టీని ధీటుగా నిలిపి అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నా లేకపోయినా మరి నిబద్ధతతో ఒక కమిట్మెంట్ తో పార్టీని ఉద్యమ కాలంలో కూడా బ్రహ్మాండంగా నిలిపింది మీరు మన పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అనే మాటను ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా జయేష్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ఆరుగురు శాసనసభ్యులను రెండు వేల పద్నాలుగులో మనం నల్గొండ జిల్లాలో గెలుచుకున్నాం గెలుచుకున్న తర్వాత జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాలు సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజలకు చేరువగా తీసుకొని పోవడం నాయకత్వ లోపం ఉన్న చోట కొత్త నాయకత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం వారి ఆధ్వర్యంలో పార్టీని బలోపేతం చేయడం వల్లనే మొన్న రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో మహామహులు ఓటమి ఎరగని నాయకులని పోజులు కొట్టిన వాళ్ళు కూడా మట్టి కరవక తప్పలేదు నల్లగొండ జిల్లా బిడ్డల ఘాటికనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా రాజకీయ దురంధరులుగా పేరు పడ్డ జానారెడ్డి గారు ఓటమి పాలైనారు పెద్ద పెద్ద డైలాగులు కొట్టిన వెంకటరెడ్డి గారు ఆయన ఓటమి పాలైనాడు ఒక్క మీ హుజూర్ నగర్ లో చావు తప్పి కనులోటమై ఆయన గెలిచినాడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇక ట్రక్ గుర్తు కొంత టక్కు టమార విద్యలు కొంత ఆయనకు తెలుసు మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇదే పెద్ద మనిషి మూడు కోట్ల రూపాయలు కారులో కాల్చుకొని దొరికిపోయిన విషయం ఎవరు మర్చిపోలేదు ఆయాల నల్గొండ జిల్లా లేక నగరికల దగ్గర దొరికే కదా సూర్యాపేట దగ్గర దొరికినప్పుడు కోదాడలో పోటీ చేస్తుండే హుజూర్ నగర్ లో పోటీ చేస్తుండే కోదాడలో ఆయన భార్య పోటీ చేస్తా ఉండే సొంత కారులో మూడు కోట్ల రూపాయలతో అప్పుడే దొరికాడు ఈసారి నేను ముఖ్యమంత్రి అయితా 
అంటారు కదా ఎల్లయ్య కెడ్లు లేవు మల్లయ్య బండ్ లేదు కానీ ఇద్దరు కలిసి ఢిల్లీకి బయలుదేరినట అట్లా చంద్రబాబు నాయుడికి ఏమీ లేదు ఈయనకేం లేదు కానీ ఇద్దరం కలిసి దున్నేద్దాం వేల్దాం అని చెప్పి డైలాగులు కొట్టి పాపం ఆరోగ్యం బాగాలేని సోనియా గాంధీని కూడా పట్టుకొచ్చి ఎక్కడ తిరుగుతలేదు ఆమె పాపం రెండు మూడు ఏళ్ళ నుంచి ఆమెను కూడా బలవంతంగా పట్టుకొచ్చి అమ్మా గెలిచిపోతున్నాం తెలంగాణలో అని చెప్పి ఒక ఈస్ట్ మన్ కలర్ సినిమా చూపెట్టి తీసుకొచ్చి పాపం ఆమెతో కూడా ప్రచారం చేయించినారు నేను ఆనాడు చెప్పినాను మన మిత్రులు కూడా అందరు చెప్పినారు ఎవరు ఏమనుకున్నా ఒకటి వాస్తవం తెలంగాణ ప్రజల ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని నిరుపేదల గుండెల్లో ఈరోజు కేసీఆర్ గారు గూడు కట్టుకొని ఉన్న మాట వాస్తవం అనే మాట మొన్న ఎన్నికల్లో కూడా రుజువైందన్న విషయాన్ని నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అందుకే ప్రధానమంత్రి స్వయంగా వచ్చి ప్రచారం చేసిన అమిత్ షా గారు భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఒకసారి కాదు పలు దఫాలు ప్రచారం చేసిన ఆరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రచారం చేసిన పదకొండు మంది కేంద్ర మంత్రులు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలకైతే లెక్కలేదు అంత మంది వచ్చి ప్రచారం చేసిన ప్రజలు నిర్ద్వందంగా భారతీయ జనతా పార్టీని తిరస్కరించి నూట మూడు స్థానాల్లో వాళ్ళ డిపాజిట్లు గల్లంతు చేసిన విషయాన్ని కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ విలువలకు తిరోధకాలిచ్చి నైతికత అన్న పదాన్ని మరిచిపోయి ఆగర్భ శత్రువు అయిన తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకొని చంద్రబాబు నాయుడిని మనం తరిమి తరిమి కొట్టిన చంద్రబాబు నాయుడిని మళ్లీ పట్టుకొచ్చి భుజాల మీద ఎక్కించుకొని తెలంగాణలో ఒక కొత్త నాటకానికి తెరలేపింది తెరలేపి కాలికి బల్బం కట్టుకొని చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలను తీసుకొని ఇక్కడ దాసోహం అని ఆయన చేతికి మొత్తం తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీనిచ్చి పార్టీ అభ్యర్థులు ఆయనే నిర్ణయించి చివరికి ఎవరు ఎక్కడ ప్రచారం చేయాలనో కూడా ఆయనే నిర్ణయించి ఆయనకు పాదదాసులైపోయి ప్రచారం చేసిన మూకుమ్మడిగా దాడి చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండే ఢిల్లీ నాయకత్వం నుంచి గల్లీ నాయకత్వం దాకా అడ్డగోలు మాటలు అడ్డగోలు ప్రలోభాలు అయిపోయినాం మేము రేపు ఎల్లుండి వచ్చేసిన ప్రభుత్వంలోకి అని ఎన్ని డైలాగులు కొట్టినా గుంపులు గుంపులుగా వచ్చిన వాళ్లను తిప్పి కొట్టి సింహం సింగల్ గానే వస్తుందనే నానుడిని కేసీఆర్ గారిని గెలిపించి రుజువు చేసినారు తెలంగాణ ప్రజలు తమ ఆత్మ గౌరవాన్ని తమ అస్తిత్వాన్ని ఢిల్లీకి అమరావతికి వాళ్ళు తాకట్టు పెట్టవచ్చు కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం నాయకులు గాని ప్రజలుగా తెలంగాణ ప్రజలుగా మేము ఎవరికి గులాంగిరి చెయ్యం తెలంగాణ నాయకుడు తెలంగాణ అస్తిత్వానికి ప్రతీక అయిన కేసీఆర్ తోనే మేము ఉంటామని చెప్పి ఒక ఆత్మ గౌరవ బావుట నిగిరేసే విధంగా అద్భుతమైన తీర్పును వారు తెలంగాణ ప్రజలు సబ్బండ వర్ణం కులము లేదు మతము లేదు వర్గము లేదు అందరు కూడా ఏకోన్ముఖంగా ఏ ప్రాంతం అన్న వ్యత్యాసం లేకుండా అందరు కూడా బ్రహ్మాండమైన తీర్పునిచ్చినారు మీరు ఒక్క మాట గమనిస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వచ్చిన ఓట్లు ముప్పై నాలుగు శాతం ఆనాడు మనకు వచ్చిన సీట్లు శాసనసభ్యులు అరవై మూడు సీట్లు కానీ నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో తన పని తీరుతో తన కార్యదక్షతతో తన సమర్థతతో తన మానవత్వంతో తెలంగాణలోని అన్ని వర్గాలని ముఖ్యంగా బలహీన వర్గాలని ఎస్సీలు కాని బీసీలు కాని ఎస్టీలు కాని మైనారిటీలు కాని వారిని ఆకట్టుకునే విధంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు రూపొందించి దేశానికే దిక్సూచిగా ఈ కొత్త రాష్ట్రమైన తెలంగాణను మలిచి ఈ రోజు మనం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎన్నికలకు పోతే చాలా మంది మాట్లాడినారు ముందస్తు ఎన్నికలకు పోయిన వాళ్ళు ఎవరు గెలవలేదు ఇందిరాగాంధీ అడ్డం పడ్డది అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అడ్డం పడ్డాడు ఎన్టీ రామారావు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందరు కూడా ఓడిపోయినారు ముందస్తు ఎన్నికలకు పోతే మీరు ఎట్లా గెలుస్తారని చెప్పి ఎక్కసెక్కాలు చేసినారు కానీ చరిత్రను తిరిగి రాస్తూ తిరగా రాస్తూ కొత్త చరిత్రను సృష్టిస్తూ అనాదిగా కేసీఆర్ గారు రెండు వేల ఒకటి నుంచి ఏ పద్ధతుల్లోనైతే సాహసంతో ధైర్యంతో పోయినారో అదే పద్ధతుల్లో మళ్లీ ముందస్తు ఎన్నికలకు పోయి ఈసారి ఆనాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో ముప్పై నాలుగు శాతం ఓట్లు వస్తే ఈసారి నలభై ఏడు శాతం ఓట్లు సాధించి అందులో కూడా ఇప్పుడే మీరు చెప్పిన మాట వాస్తవం ట్రక్ గుర్తు వల్ల మనకు దాదాపు రెండు లక్షల పైచిలకు ఓట్లు మనకు తగ్గినాయి అవి కూడా మన ఓట్లే నిజానికి అవి కూడా కలుపుకుంటే యాభై శాతానికి పైగా ఓట్లతో అఖండమైన మెజారిటీతో మొత్తం నూట పంతొమ్మిది స్థానాల్లో ఎనభై ఎనిమిది స్థానాలు అంటే డెబ్బై ఐదు శాతం స్థానాలు సాధించి అద్భుతమైన మెజారిటీతో దాదాపు మూడింట నాలుగు వందల మెజారిటీతో నాలుగింట మూడు వందల మెజారిటీతో బ్రహ్మాండంగా గెలిచి ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రజల హృదయాల్లో కేసీఆర్ కే స్థానం ఉన్నదో మనం తీర్పునివ్వడం ప్రజలు తీర్పునివ్వడం జరిగింది 
ఆ రోజు డిసెంబర్ పదకొండు తీర్పు వచ్చిన నాడు ఫలితాలు వెలువన్నట్టున్నాడు ఈరోజు జనవరి నాలుగు ఈ రోజు వరకు కాంగ్రెస్ నాయకుల బుర్రలు పనిచేస్తారు ఏం మాట్లాడాలో అర్థమైతే లేదు నిన్న మాట్లాడిన ఒక ఆయన మాజీ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు పొన్నా లక్ష్మయ్య గారు నిన్న ఏమంటాడు ఆయన మళ్ళా ఎలక్షన్లు పెట్టాలన్నట నవ్వాలనా ఏడు వాళ్ళనా వీళ్ళ తెలివిలు చూసి ఒక ఆయన అంటాడు ఈవీఎంలు పనిచేస్తలేవు అంటాడు ఈవీఎంలు కాదు పనిచేస్తలేదు మీ బుర్రలు పనిచేస్తలేవు తెలంగాణ ప్రజలు గుద్దిన గుద్దుడుకు తెలంగాణ ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పుకు తిమ్మ తిరిగి తిమ్మ తిరిగి కళ్ళు బయర్లు కమ్మి ఇవాళ అర్థమైతే లేదు మొత్తం ప్రపంచం తలకిందులైనట్టు భావిస్తున్నారు నేను ఆనాడే చెప్పిన ఎలక్షన్లలోనే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పదే పదే డైలాగ్ కొట్టేది నిశ్శబ్ద విప్లవం ఉన్నది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నేను ఒక సాక్షిసార్లు చెప్పిన నిశ్శబ్ద విప్లవం లేదు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి శబ్ద విప్లవం ఉంటది నీ గూబ గుయ్యం ఉంటదని చెప్పిన అన్నట్టే ప్రజలు గుంజి కొడితే ఈ రోజు అదొక లేస్తలేరు కింద పడ్డలు ఎక్కడోళ్ళక్కడ బేదారైపోయిన పాపం కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అర్థమైతే లేదు వాళ్ళకు కళలు కన్నారు ముఖ్యమంత్రులు అనుకున్నారు కొత్త కొత్త అవేంటి అవి వాస్తు కోట్లు కొత్త కొత్త కొట్టించుకున్నారు కొత్త కొత్త పైజామాలు లహసీలు కొట్టించుకున్నారు మంత్రులు ఎవరికేమని పాపకాలు చేసుకున్నారు ముందే నేను ఉప ముఖ్యమంత్రి అంటే నేను ఉప ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు వాళ్ళు డిసైడ్ చేయరు కదా ఢిల్లీ డిసైడ్ చేస్తుంది ఉప ముఖ్యమంత్రి అని ఇరిగేషన్ మంత్రి అని హోం మంత్రి అని చెప్తే బాగుండదు కానీ నేను పేరు చెప్పగానే ఒక ఆయన పెద్ద మనిషి వరంగల్ జిల్లాలో మన మన నాయకుడు ఒక ఒక పెద్ద మనిషి దగ్గరికి పోయిండు కాంగ్రెస్ ఆయన ఇతర పార్టీలో ఉన్నాయన మన నాయకుడు దగ్గర పోయిండు పోయి అన్న నాకు ప్రజా కూటమిలో మంత్రి పదవి ఇస్తారట తీసుకోవాలన్నా వద్దా అని పోయిండు తప్పకుండా తీసుకోతాం తప్పకుండా తీసుకోండి మనోడు చెప్పాడు చెప్పి మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేసి నవ్వుకుంటే చెప్తున్నాడు నాకు ఇంత పిచ్చి ఉన్నారు వీళ్ళు మంత్రులు అయిపోయినట ముఖ్యమంత్రులు అయిపోయినట ప్రజా ప్రభుత్వం వచ్చిందట ఎక్కడున్నారన్న వీళ్ళు గాలి ఉన్నారా ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారన్న సోయి కూడా లేదు వీళ్లకు అని చెప్పి నవ్వుతా ఉండే అందుకే మనం ఎక్కడ తొట్టుపాటు గురి కాలేదు ఫలితాల ముందు రోజు డిసెంబర్ ఆరు నాడు డిసెంబర్ పది నాడు ప్రజా కుటుంబంలో ఆగమాగం అయి రాజ్ భవన్ కురికిండు గవర్నర్ గారి దగ్గర ఊరికి ఏమన్నారు సింగల్ లార్జెస్ట్ కూటమికి అవకాశం ఇవ్వాలి మీరు మళ్ళా టీఆర్ఎస్ నలభై నలభై ఐదు వస్తే వాళ్ళని పిలిచారు అని చెప్పి గవర్నర్ గారి దగ్గర పోయింది మనం ఇక్కడ ఒక్క సెకండ్ కూడా తొట్టుపాటు గురిగాలి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మేకపోతు గాంభీర్యానికి ఆయన ఎగిరెగిరి పడుతుంటే ఆయన డైలాగులు కొడుతుంటే నవ్వుకున్నాం విన్నాము నవ్వుకున్నాము ఇట్లే ఉంటారు వీళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వీళ్ళకి ప్రజలేం తెలిసిన ఉక్కున్నాం తప్ప ఎక్కడా కూడా పొరపాటున అహంకారంగా మాట్లాడలేదు అందుకే మనం ఆశించిన విధంగా ఊహించిన విధంగా ప్రజలు తీర్పునిచ్చినారు కానీ కొన్ని సీట్లలో నిజంగా చెప్పాలంటే జయేష్ రెడ్డి గారు నాకు ఒక వెయ్యి సార్లు చెప్పేటప్పుడు పోయిన నాలుగు సంవత్సరాలు మా జిల్లాలో ఖచ్చితంగా పన్నెండుకు పన్నెండు గెలుస్తామన్న మాట జగేష్ రెడ్డి గారు ఒకసారి గారు కనీసం ఒక వెయ్యి సార్లు చెప్పినాడు హుజూర్ నగర్ అయితే కంపల్సరీ గెలుస్తాం నువ్వు రాసి పెట్టుకో అని చెప్పినాడు బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని నిర్ణయాలు ఆలస్యంగా జరగడం కొంత స్థానికంగా నాయకత్వం సమిష్టిగా కలిసి పనిచేయకపోవడం ఎన్ని కారణాల వల్ల స్వల్ప తేడాతో మీరు పోయింది కూడా ఎక్కువ ఓట్లతో కాదు ఏడు వేలతో ఏడు వేలతో స్వామి రెండు వేలతో పోయిన అనుకో పోయి రెండు వేలతో పోయిన అంటే వెయ్యి ఓట్లు అటు ఇటు అయితే అయిపోయేది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కథ కూడా ఇంట్లో కూర్చునే పరిస్థితి ఉండే నేనేమంటా ఉన్నా అంటే మీకు ఒక విషయం గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఈ సాయిధి రెడ్డి గారికి నాకు తెలిసి మొట్టమొదటి ఎన్నిక కదా మీరు పోటీ చేసింది ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా మొదటి ఎన్నిక ఓడిపోయాడు ఎనభై మూడులో పోటీ చేసినాడు మొదటి ఎలక్షన్ ఓడిపోయినారు ఏడు వందల ఓట్లు తొంభై ఆయనది కూడా కానీ మళ్ళీ రెండోసారి గెలిచినట్టు ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు పొరపాటున ఎక్కడ కూడా ఓడిపోయిన పరిస్థితి లేదు అందుకే సాయిధి రెడ్డికి నేను చెప్తా ఉన్నా ప్రజల్లో ఉండు వెయ్యి శాతం మళ్ళీ హుజూర్ నగర్ నుంచి చేతుల్లోంచి పోకుండా రాబోయే ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు నువ్వే అక్కడ శాసనసభ్యుడిగా ఉండే విధంగా వారి మనసు గెలుచుకునే ప్రయత్నం చేయి ఎందుకంటే ఎన్నికలప్పుడు పొలిటికల్ టూరిస్టులు వస్తారు పోతారు కానీ ఎన్నికలు లేని నాడు కూడా ప్రజల్లో ఉండే వారికి తప్పకుండా మనుగడ ఆదరణ ఎల్లకాలం కూడా వారి పట్ల విశ్వాసం అనేది ప్రజల్లో కుదురుతుంది ఈరోజు మరి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు హుజూర్ నగర్ శాసనసభ్యుడిగా మళ్ళీ గెలిచినారు కానీ ఆయనకు ఎంత అహంకారం నాకు బాగా తెలుసు ఎందుకంటే పోయిన నాలుగున్నర సంవత్సరాలు మేము మంత్రులుగా నేను జయేష్ రెడ్డి గారు ఉన్నాం ఆయన శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నాడు కానీ ఒక్కటంటే ఒక్కసారి జయేష్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో జిల్లా పరిషత్ సమావేశం జరిగితే జానారెడ్డి రాడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి రాడు కోమటిరెడ్డి
పోయిన నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లోనే ఒక్కటంటే ఒక్కసారి హుజూర్ నగర్ లో ఫలాన పని కావాలి అని ఒక్క మంత్రిని ముఖ్యమంత్రిని పొరపాటున అడిగిన పాపాన పోలేదు మరి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఈ దఫా కూడా వేరే విధంగా ఉంటారని నేను అనుకోలేదు ఎందుకంటే మీరు గుద్దిన గుద్దుకి డస్ట్ పోయి ఉన్నారు ఎక్కడో అక్కడ అడ్డపడిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళు లేచే పరిస్థితి కూడా లేదు సగం మంది రిటైర్మెంట్ బ్యాచ్ రిటైర్ అయిపోతుంది ఇప్పటికి మిగిలేదు చాలా మందికి పేర్లు ఎందుకులే కానీ మొన్న ఓడిపోయిన ప్రముఖ కాంగ్రెస్ నాయకుల్లో చాలా మంది రిటైర్ అయిపోయినారు కొంతమంది ఏమో మీడియాకు ముఖం చాటేసిగా టాటా బై బై మేము కనబడమని కొంతమంది పోతున్నారు రకరకాలుగా జారుకుంటా ఉన్నారు నేను మీ అందరితో చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే ముఖ్యంగా సైద్ రెడ్డి గారితో నేను చేసే విజ్ఞప్తి జయేశ్వర్ రెడ్డి గారితో లింగ యాదవ్ గారితో కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి పోయిన కాడ ఎత్తుకోవాలని పెద్ద సామెత చెప్పినారు మనం ఇంకో కాడ ఎత్తుకునేది లేదు ఇంకో పని చేసేది లేదు ప్రజల్లో నిరంతరం అక్కడనే ఉంటూ ఎవరైతే మనకు ఓటు వేయని వారు కూడా ఉన్నారు వారి విశ్వాసాన్ని వారి అభిమానాన్ని వారి ప్రేమను కూడా మళ్ళీ తిరిగి పొందే విధంగా స్వల్ప కాలంలోనే అక్కడ ఎమ్మెల్యేను మరిపించే విధంగా మీకు ప్రభుత్వ పరంగా పార్టీ పరంగా సంపూర్ణ సహాయం సంపూర్ణ సహకారం మీకు ఎల్లవేలా ఉంటుంది అక్కడ అధికార యంత్రాంగంతో పని చేయించే విషయంలో కానీ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలని ప్రజల వద్దకి సమర్థవంతంగా తీసుకెళ్లే విషయంలో కానీ ప్రభుత్వంలో ఉండే మంత్రులు కానీ గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు కానీ శాసన సభ్యులు కానీ శాసన మండలి సభ్యులు కానీ కార్పొరేషన్ల అధ్యక్షులు కానీ సంపూర్ణ సహాయ సహకారాలు మీకుంటాయి పార్టీ పరంగా కూడా అద్భుతంగా మీకు ఎల్లవేళలా అండగా నిలవడానికి మేమందరం కూడా ఇక్కడనే అందుబాటులో కూడా మీకున్నాం కాబట్టి దయచేసి నైరాష్ట్రానికి లోను కాకండి నిరుత్సాహానికి లోను కాకండి తప్పకుండా మళ్ళీ ఓటమే గెలుపుకి పునాది అన్నట్టు తొలి మెట్టు అన్నట్టు కష్టపడితే రాబోయే రోజుల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలే కానీ జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలే కానీ మండల పరిషత్ ఎన్నికలే కానీ అదే రకంగా పార్లమెంట్ ఎన్నికలే కానీ ఈ అన్నింటిలో కూడా హుజూర్ నగర్ లో చరిత్రను తిరగరాస్తూ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పును తిరగరాస్తూ వారి అభిమానాన్ని గైకొని మరి మెజారిటీ సాధించే దిశగా మీరందరూ కూడా ప్రయాణం ప్రారంభించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా ముఖ్యంగా నేను ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా సైద్ రెడ్డి గారు యువకుడు ఇతర దేశాల్లో కూడా వ్యాపారము పని అన్ని చేసి వచ్చిన నాయకుడు అన్ని రకాలుగా ప్రపంచం కూడా చూసిన నాయకుడు కొంత శాస్త్రీయంగా ఆలోచించినట్టయితే తప్పకుండా కోల్పోయిన దాని కోల్పోయిన చోటనే మనం వెతుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది నేను మొన్న నాలుగో ఎలక్షన్ కొట్లాడినాడు నేను శాసనసభ నియోజకవర్గానికి సిరిసిల్ల నుండి నాలుగో ఎలక్షన్ మొన్ననే కొట్లాడి గెలిచి వచ్చినాను మరి ఈ ఎన్నికల్లో నేను అవలంబించిన పంద ఏంటి అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో నాకు లభించిన ఓట్లను గ్రామాల వారీగా బూత్ల వారీగా మొత్తం మా నాయకులతో మండలాల వారీగా గ్రామాల వారీగా ఎన్నికల ముందే నేను కూర్చున్నా కూర్చొని ఏం పెట్టుకున్నామంటే మేము లక్ష్యం రెండు లక్షలు పెట్టుకున్నాం రెండు వేల పద్నాలుగులో ఫలానా ఊర్లో మనకు వెయ్యి ఓట్లు ఆనాడు పోలయి ఉంటే ఈసారి ఆ వెయ్యి ఓట్ల పోలింగ్ ను పెంచాలి పోలింగ్ శాతాన్ని మొట్టమొదటి పెంచాలనే లక్ష్యం మొదటగా పెట్టుకున్నాం అందులో మన పట్ల అభిమానం ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇతర నాయకులు కానీ ఎవరైతే కేసీఆర్ గారి పట్ల పార్టీ పట్ల మరి ఆకర్షితులై ఓటు వేయాలనే ఆకాంక్ష ఉన్నారో వారిని ఓటింగ్ బూత్ లకు తీసుకెళ్లే దిశగా మొదటి కార్యాచరణ పోలింగ్ పెంచే దిశగా మొదటి ప్రయత్నం ప్రారంభించినాం రెండోది ఏం చేసినామంటే ఏ గ్రామంలో ఏ బూత్ లో మనకి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయి లెక్క తీసుకొని ఆ లెక్కకు అనుగుణంగా ఈసారి టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం పోయినసారి నాలుగు వందల ఓట్లు ఫలానా ఊర్లో వస్తే ఈసారి మనం సమిష్టిగా పనిచేయాలి అక్కడ ఉండే సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి ప్రభుత్వ అండాదండలు మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వంలో ఉండే మన పెద్దలతో అక్కడ ప్రజల సమస్యలు పరిష్కారం చేసి ఆ నాలుగు వందలు వచ్చిన చోట దాని ఏడు వందలకు తీసుకొని పోయే దిశగా సవ్యమైన లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నాం ప్రతి ఊర్లో టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం ఆ ఊర్లో ఉండే నాయకుడు జెడ్పీటీసీ కావచ్చు ఎంపీపీ కావచ్చు మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు కావచ్చు మండల స్థాయి నాయకుడు కావచ్చు రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుడు కావచ్చు లేదా జిల్లా స్థాయి నాయకుడు కావచ్చు వారికి ఒకటే చెప్పినాం ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవండి నేల విడిచి సాము చేయకండి మీరు మొదలు మీ ఊర్లో మెజారిటీ తెచ్చి చూపెట్టండి అనుకున్న లక్ష్యాన్ని మీ ఊర్లో సాధించండి మీరు బయటకు పోయి చేసేది ఏం లేదు ఏ ఊరు నాయకులు ఏ ఊరు కార్యకర్తలు ఆ ఊర్లోనే ఉండండి ఆ ఊర్లోనే ఉండి మొదలు పోలింగ్ పర్సంటేజ్ పెంచండి రెండోది మన పార్టీకి పోయిన ఎన్నికల్లో వచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చే విధంగా పది ఇండ్లకు ఒక కార్యకర్త నియమించుకొని వంద ఓట్లకు ఒక మనిషి నియమించుకొని బ్రహ్మాండంగా టార్గెటెడ్ గా పనిచేయండి అని చెప్పి మేము లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నాం పెట్టుకున్నాం కాబట్టి నేను నాలుగు ఎన్నికల్లో ఎక్కడ ఎప్పుడు రాని విధంగా మన ఎనభై తొమ్మిది వేల ఓట్ల మెజారిటీ ఈ రకమైన పద్ధతి వల్లనే వచ్చిందనే మాట
మీకు ఏ పోలింగ్ బూత్ లో ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయో మీ దగ్గర లెక్కలు ఉన్నాయి ఏ ఊర్లో మన నాయకుల పని తీరేందో మీ దగ్గరనే ఉన్నది మరి పార్లమెంట్ ఎన్నిక రాబోతా ఉంది బూత్ల వారీగా మళ్ళీ అవే బూత్లు అవే ఓట్లు కాబట్టి అవే గ్రామాలు కాబట్టి పటిష్టమైన బూత్ కమిటీలు పటిష్టమైన గ్రామ కమిటీలు ఎక్కడ నష్టం జరిగిందో నష్ట నివారణకు చర్యలు వెంటనే తీసుకోండి ఇప్పటి నుంచే ప్రారంభించండి పనిని ప్రారంభించండి జయశ్వర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు లింగ యాదవ్ గారు ఉన్నారు నేనున్నాను మీకు ఎక్కడ ఎలాంటి సహాయం కావాలన్నా చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం పార్టీ పరంగా మీకు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఇన్ఛార్జ్ గా అక్క ఉన్నారు సత్యవతి రాథోడ్ గారు ఎక్కడైనా నిర్మాణ లోపాలు ఉంటే వారి దృష్టికి తీసుకొని రండి వెంటనే వాటిని కూడా సవరించుకుందాం కొత్త కమిటీ వేసుకుందాం వేసుకోవడం వల్ల వెంటనే అక్కడ నాయకత్వం అందుబాటులోకి వస్తుంది అదే రకంగా ప్రభుత్వ పరంగా చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు మీరు ఓడిపోయిన కేవలం రెండు మూడు వేల ఓట్లతోనే ఓడిపోయినారు తప్ప మీరు ప్రజల నిరాదరణకు తిరస్కారానికి గురి కాలేదు కాబట్టి మీరు విస్తృతంగా తిరిగి ప్రజల సమస్యలను ఎట్లాగో మీ శాసనసభ్యుడు పట్టించుకోడు ఆయన హైదరాబాద్ లో ఉంటాడు అటు మొఖాన కూడా రాడు ప్రభుత్వాన్ని దగ్గరికి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి మంత్రుల దగ్గరికి వచ్చే ముఖం ఎట్లాగో ఆయనకు లేదు ఎందుకంటే గడ్డంకి ఎక్కువనని చెప్పి నదో బాధ ఉన్నది ఆయన కాబట్టి ఆయన బాధ ఆయనకు ఉన్నది ఆయన రాడు ఆయన రాడు కాబట్టి మీరు తప్పకుండా ప్రజల సమస్యలను మా దగ్గరికి తీసుకొని రండి పార్టీ దగ్గరికి ప్రభుత్వం దగ్గరికి మీరు తీసుకొని వస్తే వాటిని తప్పకుండా పరిష్కరించే బాధ్యత మనం తీసుకుందాం ఆ గౌరవం మీకు ప్రజల దగ్గర పెరిగే విధంగా మీ ప్రతిష్ఠ ప్రజల్లో పెరిగే విధంగా మన నాయకులు మన కార్యకర్తల ప్రతిష్ట పెరిగే విధంగా పని చేద్దాం తద్వారా ప్రజల మనసు గెలుచుకొని బ్రహ్మాండంగా అక్కడ పార్టీని పటిష్టం చేసుకుందామని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అదే రకంగా పంచాయతీ ఎన్నికల్లో నేను మిత్రులందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఈ రోజు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పోటీ చేసే పరిస్థితులు లేరు వాళ్ళు ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినాను మీరు గుద్దినే గుద్దురికి ఎక్కడలో అక్కడ అడ్డం పడి ఉన్నారో వాళ్ళు లేసే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి మన నాయకులు దయచేసి ఐకమత్యంతో పనిచేసినట్టయితే ఒక ఊళ్ళో నలుగురు మన వాళ్ళే గుట్లాడినట్టు కాకుండా మనందరం మన పార్టీ పరంగా ఒక వ్యక్తిని ఎంచుకొని పార్టీ రైతంగా జరిగే ఎన్నిక నాకు తెలుసు కానీ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థులు ఉంటారు కాబట్టి పార్టీ పరంగా మనలో మనమే పోటీ పడి నష్టం చేసుకోకుండా సమిష్టిగా పనిచేసినట్టయితే తప్పకుండా ఫలితాలు బాగా వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం చాలా పనులు చేసినాం ఎవరు ఊహించని విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు దశాబ్దాల గిరిజనుల కళను నెరవేర్చినారు తాండాలు మా మా తాండాలో మా రాజ్యం ఉండాలి మావా నాటే మావా రాజ్ అనే గిరిజనుల కోరిక గిరిపుత్రులు ఆదివాసీలు గాని లంబాడా సోదరులు గాని వారి కోరికను నెరవేర్చిన నాయకుడు మూడు వేల నాలుగు వందల తాండాలను గూడాలను గ్రామ పంచాయతీలుగా చేసిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అనే మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా కాబట్టి ఈ కొత్త తాండాలు గూడాల్లో ఈ రోజు ఏకగ్రీవం చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి చాలా చోట్ల ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు కూడా బ్రహ్మాండంగా పది లక్షల రూపాయల ప్రోత్సాహకం ఉంది కాబట్టి ఏకగ్రీవాలు చేయగలిగిన కాడ అక్కడ ఐకమత్యంతో ప్రజలు ఉన్న చోట పార్టీల పేరిట విభజన లేని కాడ మనం ఏకగ్రీవాలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది మరి నష్ట నివారణకు పార్టీ పరంగా పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థులను కూడా ఒకరిని పెట్టుకుని ముందుకు పోయినట్టయితే పార్టీ కూడా బలోపేతం అయ్యే దిశగా ముందుకు పోయేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అదే రకంగా అన్నిటికీ ముఖ్యంగా మనం పార్లమెంట్ ఎన్నికల నాటికి పోలింగ్ శాతాన్ని పెంచుకోవడం ఎక్కడ నష్టం జరిగిందో ఏ బూత్ లో ఏ గ్రామంలో ఆ గ్రామాల మీద దృష్టి పెట్టి అక్కడి ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించి తప్పకుండా వాటిని ప్రభుత్వానికి నివేదించి మనం వారికి ఒక మార్గం చూపినట్టయితే తప్పకుండా మన మీద విశ్వాసం పెరిగేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మీకు అన్ని రకాల అండాదండలు పార్టీ వైపు నుంచి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఉంటాయి ఎలాంటి నైరాశ్యానికి లోను కాకుండా ఉత్సాహంతో నూతన ఉత్సాహంతో ఓడిపోయినా సైదిరెడ్డి బాధ తిరుగుతున్నాడు బ్రహ్మాండంగా తిరుగుతున్నాడు అనే విధంగా ముందుకు పోవాలని చెప్పి హృదయపూర్వకంగా నేను మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ మా సోదరులు రవిశంకర్ గారు కూడా బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీతో గెలిచినారు నలభై నాలుగు వేల ఓట్ల మెజారిటీతో చొప్పదండిలో మరి మీరందరూ కూడా కలిసి గెలిపించుకున్నారు నేను హృదయపూర్వకంగా మా చొప్పదండి నాయకులు కూడా నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా నేను ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా చెప్పిన మీ దగ్గరకు వచ్చినాడు గంగాధర్ లో చెప్పిన మీ నియోజకవర్గం చాలా అదృష్టం ఉన్న నియోజకవర్గం ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మీ అల్లుడు మీ చొప్పదండి నియోజకవర్గ అల్లుడు ఆయన కాబట్టి మీకు ఏ ఢోకా ఉండదు మీ చెరువులు నింపే బాధ్యత నాదని చెప్పిన తప్పకుండా ఆ చెరువులు నింపే కార్యక్రమాన్ని తప్పకుండా చేస్తాం ప్రజల సమస్యలు మనం అనుకున్న దిశగా పరిష్కారం చేద్దాం యువ నాయకుడు ఉత్సాహవంతుడు సౌమ్యుడు అందరితో కలిసి ఉండే వ్యక్తి అట్లాంటి వ్యక్తి మరి మంచి నాయకుడిగా ఎదిగే దానికి ఒక అద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పుడు మీకు మంచి నాయకత్వం ప్రతి మండలంలో ఉంది బోయిన్పల్లి గాని రాముడు గాని గంగాధర గాని ప్రతి మండలం కొడిమేల గాని మల్లెల గాని
మంచి ఫలితాలు సాధించే అవకాశం మనకున్నది అది కంచుకోట పార్టీకి సుబ్బారెడ్డి నియోజకవర్గం కరీంనగర్ పార్లమెంటు కంచుకోట లాంటి స్థానం అలాంటి స్థానంలో ఎలాంటి పురపచాలు లేకుండా అందరినీ కలుపుకుపోయే బాధ్యత మరి కొత్తగా ఎన్నికైన శాసనసభ్యుడిగా రవిశంకర్ గారి మీద ఉన్నదనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ పార్టీ పరంగా ప్రభుత్వ పరంగా ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానాన్ని అమలు చేసే బాధ్యతను మనందరం కూడా సమిష్టిగా తీసుకుందామని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తూ మరి మీ అందరితో మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు మన్నించాలని చెప్పి కూడా కోరుతూ జై తెలంగాణ